ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் ஸ்ருதி வெல்கம் டு ஸ்ருதி சியூரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீக்லி சி ரிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து செவன் வரைக்கும் வீக்லி சியை வந்து என்ன பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணியாச்சு ஜூலை செவன் வரைக்கும் வீக்லி சியை அப்லோட் பண்ணியாச்சு பார்த்துருங்க கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நம்ம எயிட் நைன் டென் இந்த மூணு நாளும் ஒரே இதில் தான் வந்துருந்தது ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவர் வியூ ஆஃப் வேர்ச்சுவல் டுவெண்ட்டி தேர்ட் எஸ்சிஓ சிஹெச்எஸ் சமிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இது நம்ம நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸ்லேயே பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அதுதான் அதனோட ஒரு ஓவர் வியூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து வேர்ச்சுவலாக தான் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க மொதல் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க இன் பர்சனலாக கண்டக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மோடி யூஎஸ் போயிட்டாரு அப்புறம் ஒரு சில வேறு சில காரணங்களுக்காகவும் இதை பற்றி நம்ம ஒரு எடிட்டோரியலே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வேர்ச்சுவலாக மாற்றிட்டாங்க இது வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட் எஸ்சிஓட சமிட் இப்போ நம்ம தான் எஸ்சிஓட சேராக வந்து இருக்கும் அதனால் டுவெண்ட்டி தேர்ட் இப்போ நம்ம தான் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் இது முக்கியமாக சேட் பை இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதனால் நோட் பண்ணிக்கணும் ஷாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் கவுன்சில் ஆஃப் ஹெட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்றது தான் இந்த இந்த மீட்டிங்கோட பேர் தீம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவேர்ட்ஸ் அ செக்யூர் எஸ்இஓ செக்யூர் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் இருக்கும் செக்யூரிட்டி எக்கனாமிக் கனெக்டிவிட்டி யூனிட்டி ரெஸ்பெக்ட் என்வரான்மெண்ட் இது எல்லாமே தான் இந்த செக்யூர் அப்படின்றதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் ஓகேவா இதுதான் தீம் இந்தியா ரெஃப்யூஸ் டு சைன் நம்ம வந்து இது நம்ம நியூஸ் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போதே நியூஸ் பேப்பரில் உள்ள நியூஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போதே நம்ம பார்த்து பார்த்துருப்போம் இந்தியா வந்து ஒரு இதில் சைன் பண்ண ரெஃப்யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இதில் அப்படின்னா சைனாவோட பெல்ட் அண்ட் ரோட் இனிஷியேட்டிவில் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து பாகிஸ்தான் ஆக்கியூப்பைடு காஷ்மீரில் வந்து போகிறதுனால வேணான்னு சொல்லிட்டு விட்டுருப்பாங்க அடுத்தது பிஎம் மோடி ப்ரெசன்ஸ் இந்தியன் ஏஐ பேஸ்டு லாங்குவேஜ் பிளாட்ஃபார்ம் பாஷினி அப்படின்றத என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சிஓவில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெக்கானிசம் ஓகேவா லாங்குவேஜ் பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம இதுக்கு ஒரு ஏஐ லாங்குவேஜ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பாஷினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸ் என்எல்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதாவது அந்தந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்கும் அந்த மாதிரி தான் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் பீப்புள் டு இன்டராக்ட் வித் ஒன் அனதர் மெயினாக வந்து வேறு வேறு லாங்குவேஜ் பீப்புள் பேசிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பாஷினி அப்படின்றது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து ஹைலைட் பாருங்கள் ஈரான் ஜாயின்ஸ் எஸ்இஓ அஸ் இட்ஸ் நைன்த் பர்மனன்ட் மெம்பர் நம்ம பார்த்தோம் எஸ்இஓவில் மொத்தம் எட்டு மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்க அதில் வந்து நைன்த் மெம்பராக வந்து ஈரான் ஜாயின் பண்ணுறாங்க இதுக்கு அடுத்து ஒரு மெம் மெம்பர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க வெலரஸ் அப்படி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இனிமேல் தான் அவங்கள வந்து சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ஃபுல் ஃபுல் டைம் மெம்பராக வந்துட்டாங்களா வரலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்கள் என்னென்ன மெம்பர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா நம்ம எப்போ ஜாயின் பண்ணோம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் பாகிஸ்தானும் நம்மளும் சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணோம் இந்தியா ப்ளஸ் பாகிஸ்தான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த எஸ்இஓவில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் பெலரஸ் செட் டு பிகம் த ஃபுல் மெம்பர் ஆஃப் எஸ்இஓ சார்ட்டர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்குள்ளே பெலரஸ் வந்து வந்துடும் அப்படின்றாங்க கசகஸ்தான் டேக்ஸ் ஓவர் த எஸ்இஓ பிரசிடென்சி ஃப்ரம் இந்தியா இப்போ இந்தியா இந்தியாட்ட பிரசிடென்சி இருக்கா அடுத்து யார்கிட்ட போகும்போது கசகஸ்தான் கிட்ட போகும்போது அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நெக்ஸ்ட் இயர் நாலு அப்சர்வர் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இதில் இருக்காங்க சிக்ஸ் டயலாக் பார்ட்னர்ஸ் வந்து இதில் இருக்காங்க ஓகேவா இந்தியா பாருங்க இது வந்து எஸ்சிஓவில் ஒரு அப்சர்வர் கண்ட்ரியாக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா சரியா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தான் ஃபுல் டைம் மெம்பராக வந்திருக்காங்க இந்தியா ஓகே அடுத்தது செகண்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இந்தியா சிங்கப்பூர் ஹாவ் எக்ஸ்டெண்டட் எம்ஓயு டு கோஆப்ரேட் ஆன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஓகேவா என்னென்ன பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா ஏரியாஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் பப்ளிக் செக்டார் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பப்ளிக் சர்வீஸ் டெலிவரி லீடர்ஷிப் அண்ட் டேலண்ட் டெவலப்மெண்ட் இ கவர்னன்ஸ் கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அண்ட் ட்ரைனிங் ஒன்றும் இல்லை இங்கே எப்படி நம்ம அரசாண்டுகிட்டு இருக்கோம் அதாவது நமக்குன்னு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காங்க இந்
and public grievances. Even when they portal launch for it, kanga any SDA ka kada national e-government services delivery assessment ka kha or a portal when they launch for it kanga. So when the e-government services ke yar portal launch for it kanga abrin ke panga even kada in the department in ke panga department of administrative reforms and public grievances when they launch for it kanga. Our third edition la. Sorry. The third edition when the assessment pan raanga le. Another one is third edition. The national e-government services. As a delivery assessment, I will tell you about that is the third edition. I will tell you about that. I will tell you about the NESDA and the assessment. Analyze depth and effectiveness of existing e-governance services. If you have any e-governance services, I will tell you about depth and analyze depth. I will tell you about the citizen perspective. I will tell you about the citizen perspective. I will tell you about the citizen perspective. और मोन डाइमेंशंस लों दे द पाप आंगा पोर्टल कवरेज मैंडेटरी सर्विस कवरेज असेसमेंट पैरामीटर्स द मोन पैरामीटर वच्चे अंदर असेसमेंट अंदर पाप आंगा अदर द 2023 वीएचओ यूनिसेफ जेएमपी रिपोर्ट वेमेन एंड गर्ल्स वेयर द बर्डन ऑफ वाटर सैनिटेशन क्रिसिस इधर ना अभी ना Joint Monitoring Program அவ்வில் சொல்வாங்க தாவது WHO UNICEF சேந்து இந்த program வந்து monitor பண்ணிருக்காங்க தாவது analyze பண்ணிருது ground situation எப்படி இருக்கு அப்படின் analyze பண்ணிருது women girl இவுங்கதா வந்து ரம்ப water crisis இந்த sanitation crisis எதாது நடந்துச்சு அப்படின்னா அது ரம்ப வந்து கஷ்டப்படுறாங்க women and girls தாம் அப்படின் சொல்டுச்சு இது வந்து Joint Monitoring Program மைனா வந்து WASH நின்று மறி சொல்லாங்க Water இல்ல WASH கடைதா அது வேறு இது வந்து Water Supply Sanitation Hygiene இது மட்போம் சரியா Globalல நம்ம பார்க்கம்பது 1.8 billion வந்து without water supplies on the premises 1.8 billion வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படியினா அவங்க premises இல்ல water supply எதும் இல்லாம் இருக்காம் 1.8 billion people women and girl 15 வயசுக்கு மேல are responsible for water collection in 7 out of 10 household without water supplies premises. That is water supply premises is not in the same way. That is why the name of 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 2000-2022 வரைக்கும் 22 வர்ச்சிப்பு இந்த report special focus on gender இதுதான் நம்ம வந்து achieve universal access to wash the water sanitation hygiene அதுதான் wash தான் நான் வந்து அது வேரையோ அப்படி நன்னிச்சிறேன் இதேதான் okay வா wash தான் அந்த wash service வந்து எப்பனம் achieve பண்ணும் வச்சிருக்கும் 2030 இதுமே நம்மருடு ஒரு sustainable development goal தான் நமக்கும் ஒரு சுத்தமான குடி நீர் வந்து கடைக்கனோம் எந்த பெண்களும் பாதிகப்படக்குடாது அப்படியின்றுது தார்கிட்ட வந்து எவ்வளவு வச்சிருக்காங்க எந்த வர்ச்சும் வச்சிருக்காங்க அப்படின் 2030 வச்சிருக்காங்க அடுத்தது IBA IBA அப்படின்றுது Indian Banking Association இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னும் ஒரு 5 member group Asset Reconstruction Company நான் நம்மக்கு அல்லாவைத் தெரியும்லை அந்த NPS Non-Performing Assets லாம் இருக்கும் அதல்லாம் வாங்கி இங்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியினா வித்த கண்வட் பண்ணி குடுப்பாங்க காசா குடுப்பாங்க bank இக்கு support பண்ணுவாங்க okay வா bad loan அல்லாம் வந்து மாத்தி குடுப்பாங்க இந்த Asset Reconstruction Company அப்படியின்றோங்க okay இப Matanju member Hari Hara Mishra, CEO Association of ARC in India, Pramaitili Bala Subramanian, Executive Director, Edelvis Asset Reconstruction Company, Dharmendra Pali, Senior Official from State Bank of India, Anupama Ranade, Senior Official from ICICI Bank. Matanju Peer Irkanga. Okay, so this is head in Thaniya Kudukala. 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 Now, there is an RBA. There is an RBA committee. அவங்கதான் என்ன பண்ணுவாங்க asset reconstruction companies கு ஒரு சில norms அந்த மாரில் recommend பண்ணுவாங்க இந்த மாரி பண்ணலாம் இந்த மாரி பண்ணலாம் பிசல்ட idea குடுப்பாங்கள் அதுதான் the recommendation அப்படி நம்ம சொல்கும் RBI committeeல யார் இருக்காங்க அப்படின்ன சுதர்சன் சென் committee okay வா 
இந்த சுதர்சன் சென் கமிட்டி தான் அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த சுதர்சன் சென் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு ஃபார்மர் எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் ஆஃப் ஆர்பிஐ ஆர்பிஐல இருந்தவர் தான் ஆர்பிஐயோட எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் தான் இப்போ வந்து இந்த கமிட்டிக்கு ஒரு ஹெட்டாக இருக்கார் ஓகேவா ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோன்பே ஃபோன்பே லான்ச் ஒன்ஸ் ஆஃப் பிஓஎஸ் பிஓஎஸ் அப்படின்றது பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் நம்ம சொல்லுவோம் சொல்யூஷன் ஃபார் இட்ஸ் மெர்ச்சன்ஸ் அதாவது ஃபோன்பேலாம் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கியூஆர் கோடு வச்சுருப்பாங்க கடைக்கு முன்னாடி அதை வச்சு தானே ஸ்கேன் பண்ணி இது பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ வந்துட்டு பிஓஎஸ் மெஷினே கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மெஷின் மாதிரி இருக்கலாம் நீங்கள் துணி கடைக்கெல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா இங்கெல்லாம் பட்டன் இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இங்கேருந்தே வந்து இந்த இது ஜெனரேட் ஆகும் பில் ஜெனரேட் ஆகும் நம்ம இப்போ இங்கே பின் என்டர் பண்ண சொல்லுவாங்க நம்மள பின் நம்ம என்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க செக் செக் பேமெண்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு பில்லை உடனே எங்கேருந்து வரும் அப்படியே நமக்கு கையில் கொடுத்துருவாங்கல்ல ஒரு மெஷின் மாதிரி கையில் வச்சுருப்பாங்கல்ல அதுதான் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் மிஷின் அப்படின்றது ஸோ ஃபோன்பே இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு பிஓஎஸ் மிஷின் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஓகேவா ஓகே பேமெண்ட் அக்செப்ட் பேமெண்ட் த்ரூ டெபிட் கார்ட்ஸ் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் யூபிஐ எல்லாத்துலேயும் பண்ணுவோம்ல இப்போ வந்து நம்ம ஃபோன்பே என்ன வச்சுருக்காங்க வெறுமனை நம்ம ஃபோன்லேருந்து பண்ணால் அமௌண்ட் பே பண்ணால் உங்களுக்கு போய் ரீச் ஆகும் மெர்ச்சன்ட்டுக்கெலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா மெர்ச்சன்ட்னா யார் இப்போ நான் ஒரு கடை வச்சுருக்கேன் அந்த கடையில் நான் வந்து முன்னாடி பார் கோடை வச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க வந்து எனக்கு பார் கோடு வழியாக நான் தான் மெர்ச்சன்ட் ஓகேவா பார் கோடு வழியாக பார்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா எனக்கு அமௌண்ட்டை வந்து அனுப்பிடுவீங்க ஆனால் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் மிஷின் ஒன்று இருந்தால் நீங்கள் டெபிட் கார்டில் இருந்தும் எனக்கு அனுப்புவீங்கல்ல அதனால் மெர்ச்சன்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற வகையில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்கள் டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு யூபிஐ எல்லா மூலமாகவும் பே பண்ணணும் அப்படின்றக்காக ஃபோன்பே வந்து எனக்கு நல்லா யூஸ் ஆகணும் அப்படின்றக்காக பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் மிஷின் வந்து கொண்டு வராங்க ஃபோன்பே ஓகேவா அடுத்தது ஃபோன்பே ஓகே அடுத்தது மெட்டா மெட்டானா நம்மளோட ஃபார்மர் ஃபேஸ்புக் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் லான்ச்சஸ் நியூ ஆப் ரெட்ஸ் நம்ம நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸ்லேயே பார்த்தோம் அண்ட் இது வந்து ட்விட்டருக்கு ஒரு போட்டியாக வந்து வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அவங்க ரீசெண்டாக கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க மேலே பேப்பர்லாம் பாருங்கள் பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர்லாம் நான் போடுறேன்ல அந்த நியூஸஸ்லாம் இம்பார்ட்டன் நியூஸஸ் மட்டும் தான் நியூஸஸ் இல்லை நியூஸஸ் ஆரி நான் எனக்கு அப்படியே பேச பேச அப்படியே நியூஸஸ் நியூஸஸ்னே வந்துடுது நான் இம்பார்ட்டன் நியூஸ் மட்டும் தான் கொண்டு வருவேன் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருங்க அதுலேயும் ஹைலைட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொண்டு வந்துடுறேன் நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்டாவது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஹெட்டிங் மட்டும் கண்டிப்பாக ரீட் பண்ணிடுங்க ஹெட்டிங் ரீட் பண்ணிட்டு தான் அதுக்குள்ளே வரணும் சரியா ஓகே நம்ம இதில் பார்த்தோம் இங்கே பார்த்தீங்களா இதில் எத்தனை டெக்ஸ்ட் இருக்குன்னு நான் பார்த்து சொன்னேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேரக்டர்ஸ் வந்து இதில் இருக்கும் த்ரெட்டில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேரக்டர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ட்வீட் பண்ணிக்கலாம் ட்வீட் இல்லை அதில் வேறு ஏதாவது சொல்லுவாங்க த்ரெட்டு பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி கூட சொல்லுவாங்க ட்விட்டரில் வந்து ட்வீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து டூ எயிட்டி கேரக்டர் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோமா இதை கூட கேட்கலாம் கொஷனில் இது எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அது எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இருக்கும்னு கேட்கலாம் ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் டிஹெச்டிசிஐஎல் இவங்க வந்து ஒரு எம்ஓய் சைன் பண்ணுறாங்க என்ஹெச்ஏஐ கூட எம்ஓய் சைன் பண்ணுறாங்க டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் ஃபார் ரோட் சேஃப்டி ரோட் சேஃப்டிக்காக சரியா டிஹெச் இவங்க யாருன்னு பார்ப்போம் ஃபுல் ஃபார்ம் யாருன்னு பார்ப்போம் ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு மினி ரத்னா கேட்டகரி ஒன் கம்பெனி நம்ம பார்த்தோம் மினி ரத்னா நவரத்னா மகாரத்னான்றதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நான் வந்து ஒரு கொஸ்டினே கேட்டிருந்தேன் எத்தனை மினி ரத்னா இருக்குது எத்தனை நவரத்னா இருக்குது எத்தனை மகாரத்னா இருக்குன்ற மாதிரி கேட்டிருந்தேன் திருப்பி நீங்கள் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சரியா அண்டர் நேஷ்னல் பெருமல் பவர் கார்பரேஷன் ஸோ இவங்க நேஷ்னல் என்ஹெச்ஏஐ என்ஹெச்ஏனா ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இண்டியா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் அவங்களும் இந்த தெருமல் பவர் கார்பரேஷன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட ஒரு சப் டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க டிஹெச்டி சிஐஎல் அப்படின்றவங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து எம்ஓஐ சைன் பண்ணுறாங்க ரோட் சேஃப்டிக்காக அது அடுத்தது ஐஏயு நேம்ட் மைனர் பிளானட்ஸ் ஆக்டர் அஸ்வின் சேகர் ஃபர்ஸ்ட் இண்டியன் மீட்டியோர் ஆஸ்ட்ரோனமர் அண்ட் த்ரீ அதர் சயின்டிஸ்ட் ஸோ ஐஏயு இருப்பாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஆஸ்ட்ரோனமிக்கல் யூனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வான்வெளி ஆராய்ச்சி இதில் வந்து ஈடுபட்டிருப்பாங்க அஸ்ட்ரானமர் அவங்க அந்
இவங்க மூணு பேர் மொத்தம் நாலு பேர் பேர அந்த மீட்டியோருக்கு வந்து வச்சிருக்காங்க சரியா நாமன் கிளேச்சர்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல ஏதாவது ஒரு இதுக்கு பேர் சூட்டும் விழா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம்ல விழா கிடையாது இப்ப ஏதாவது ஒரு தாவரத்துக்கு பேர் வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நாமன் கிளேச்சர்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் அந்த மாதிரி இந்த மீட்டியோருக்கு வந்து வச்சிருக்காங்க அஸ்வின் சேகர் அப்படின்றவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் மீட்டியோர் ஆஸ்ட்ரானமர் ஃப்ரம் இந்தியா இன் மாடர்ன் டைம்ஸ் ஸோ அவர் தான் அந்த மீட்டியோர் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த எரிக்கல் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்கல்ல அதில் இந்தியாவில இருந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மீட்டியோர் ஆஸ்ட்ரானமராக வந்து போயிருக்கிறாரு அதனால அவர் பேரை வந்து அந்த மீட்டியோருக்கு வச்சிருக்காங்க சரியா ஓகே அசோக் குமார் வர்மா அப்படின்றவர் வந்து சீனியர் ஃபிளைட் டைனமிக்ஸ் இன்ஜினியர் அட் நேஷனல் ஏரோனாட்டிக்ஸ் நாசால இருக்காரு அப்புறம் குமார் வெங்கட்ரமணி அவர் வந்து கலிபோர்னியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி யூஎஸ் அங்க இருக்காரு ருத்து பரேக் அப்படின்ற ஒரு அப்படின்றவங்க இவங்க வந்து லேடி இவங்க வந்து பிளானட்டரி ஜியாலஜிஸ்ட் ஸ்டடிங் ஐசி சர்ஃபேசஸ் ஆன் வேரியஸ் செலஸ்டியல் பாடிஸ் செலஸ்டியல் பாடிஸ் இந்த விண்ட்ல இருக்கும் இல்லையா அதுதான் அந்த செலஸ்டியல் பாடிஸ் நிறைய இயற்கையான இயற்கையில வான்வெளியில உள்ள அந்த பொருள்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அதுதான் செலஸ்டியல் பாடிஸ் ஓகே அடுத்தது பார்ப்போம் ஷியோ குமார் சிங் ஒன் ஒன்னுலாம் பேர் வச்சிருக்காங்க ஒன்னா ஐயான் தெரியல அப்பாயிண்டட் ஆஸ் ஆக்டிங் சேர்பர்சன் ஆஃப் என்ஜிடி நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபினல் நம்ம பார்த்தோமா இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு வந்து தீர்ப்பு ஆயம்னு சொல்லி செட் அப் பண்ணுவாங்க பசுமை தீர்ப்பு ஆயம் அப்படின்னு வைக்கிறாங்கல்ல அதுதான் அந்த நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபினல் அதாவது ரெண்டு பேருக்கு பிரச்சனை வந்துருச்சு அது யாராலையுமே தீர்க்க முடியல அப்படின்னா அந்த தீர்ப்பு ஆயம் கிட்ட தான் போய் என்ன பண்ணணும் தீர்த்து வைக்கணும் ஸோ நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபினலுக்கு வந்து ஷியோ குமார் சிங் அப்படின்றவரை தான் ஆக்டிங் சேர்பர்சனா அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து டூ தௌசண்ட் டென்ல அதாவது என்ஜிடி இருக்குல்ல அதுதான் டூ தௌசண்ட் டென்ல வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது பாருங்க எல்ஐசி வந்து ஸ்டேக் ரெடியூஸ் பண்றாங்க இப்ப நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி ஸ்டேக் ரெடியூஸ் பண்றது இப்ப இந்தியா சிமெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஸ்டேக் ரெடியூஸ் பண்றாங்க ஓப்பன் மார்க்கெட் டிரான்சாக்ஷன்ல மொத வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் செவன் பர்சன்டேஜ் இருந்தது இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு இந்தியா சிமெண்ட்ஸ்ல எல்ஐசியோடது ஓகே அப்புறம் என்ஐ என்எஸ்ஐஎல் சயின்ஸ் எம்ஓயு வித் இது யாரு ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒயேகர் ஒயேகர் ஸ்பேஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி என்ன செய்யல் அப்படின்றவங்க இவங்க நம்மளோட இஸ்ரோ இருக்காங்க இல்லையா இஸ்ரோவோட சப்சிட்ரி ஓகே நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிமிடெட் நம்மளோட டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் கீழே தான் இருக்குது இஸ்ரோட சப்சிட்ரி மாதிரி தான் இருக்கும் இவங்க வந்து இந்த ஒயேகர் ஸ்பேஸ் அவங்க கூட எம்போய் சைன் பண்ணுறாங்க குளோபல் லீடர் இன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுல ஒரு குளோபல் லீடர் இவங்க ஒயேகர் ஸ்பேஸ் அப்படின்றவங்க அவங்க கூட எம்போய் சைன் பண்ணுறாங்க இந்தியா என்எஸ் என்ன செயல் பண்ணுறாங்க இது வந்து என்ன செயல் எதுக்காக மெயினாக லான்ச் என்ன உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் அதாவது ஒரு முப்பத்தி நாலு மீட்டர் உயரம் உள்ள சேட்டிலைட்ஸ் எல்லாம் லான்ச் பண்ணணும் இது வந்து ரொம்ப சின்ன சேட்டிலைட்ஸ் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன சேட்டிலைட்ஸ் எல்லாம் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின் அப்படின்றக்காக மெயினாக உருவாக்கப்பட்டது தான் என்எஸ்ஐஎல் ஓகே போலார் சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் இதெல்லாம் இது பண்ணுறதுக்காக அடுத்தது இம்பார்ட்டன் டேஸ் பாருங்க செவன்த் ஜூலை வேர்ல்டு கிஷாஹலி கிஷாஹலி லாங்குவேஜ் டே செகண்ட் கமோமரேஷன் ரெண்டாவது டைம் நம்ம கமோமரேட் பண்ணுறோம் அன்லீஷிங் கிஷாஹலிஸ் கிஷ்வாஹிலிஸ் பொட்டன்ஷியல் இன் த டிஜிட்டல் எரா கிஷ்வாஹிலியை இந்த மாதிரியும் நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்வாஹிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து யுனெஸ்கோ அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யார் இந்த கிஷ்வாஹிலி லாங்குவேஜை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க யுனெஸ்கோ அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க டைட்டில்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூல வந்து செலிப்ரேட் பண்ணாங்க கிஷ்வா ஹிலி லாங்குவேஜ் டே சரியா ஓகே அடுத்தது ஒடிசா சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அமா பொஹரி போக்ரி போக்ரி அமா பொஹரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று லான்ச் பண்றாரு இது வந்து எதுக்காக வாட்டர் பாடிஸை ரெஜுனேட் பண்ணுறதுக்காக இன்றைக்கி ரெஜுனேட் அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு வெக்கேப் சொல்லியிருந்தேன் அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா ரெஜுனேட் அப்படின்றதுக்கு நம்ம வேறு ஒரு வெக்கேப் ஒன்று பார்த்தோம் அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து ஒடிசா சீஃப் மினிஸ்டர் அமா பொஹாரி அப்படின்
நூத்தி பதினஞ்சு அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ்ல இருக்கும் இல்லையா அந்த வாட்டர் பாடிஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா ரெஜுவனேட் பண்றாங்க மெயினா வந்து புவனேஸ்வர் ஒடிசால லேக் மேன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆனந்த் மல்லிகாவத் அவரை தான் நம்ம சொல்றோம் சரியா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஹிண்ட் ஆனந்த் மல்லிகாவத் லேக் மேன் ஆஃப் இந்தியா யாரா சொல்றோம் அப்படின்னா ஆனந்த் மல்லிகாவத் ஃபோக் டான்ஸ் ஒடிசால ஃபோக் டான்ஸ் பாருங்க ஃபோக் டான்ஸ் வந்து பாகா அப்படின்னு ஒரு ஃபோக் டான்ஸ் ஆடுவாங்க கோட்டி பூவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோக் டான்ஸ் ஆடுவாங்க கூமுரா கோ கூமுரா கூமரு கூமரு ஆடன் வரும் இல்லையா அது வேற நினைக்கிறேன் பட் இது கூமுரா சரியா அப்புறம் சவு இதெல்லாம் ஃபோக் டான்ஸ் சரி அடுத்தது குஜராத் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர் எம்ஓ யூ சைன் பண்றாங்க கூடிய சீக்கிரமே உங்களுக்கு டெய்லி சிஏ வந்துடும் அதுல நல்லா எலாபரேட்டடா பொறுமையா உட்காந்து சொல்லுவோம் சரியா குஜராத் வந்து ஒரு ஆர் எம்ஓ யூ சைன் பண்றாங்க வித் பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபார் மேங்ரூவ் பிளான்டேஷன் அண்டர் மிஷ்டி ஸ்கீம் ஆல்ரெடி குஜராத் வந்து மிஷ்டி ஸ்கீம் ஒன்று போட்டிருக்காங்க அந்த மிஷ்டி ஸ்கீமுக்கு கீழே தான் மேங்ரூவ் பிளான்டேஷனை இது பண்ணணும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர் எம்ஓ யூ சைன் பண்ணுறாங்க பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கூட மிஷ்டி அப்படின்றது வந்து மேங்ரூவ் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் ஷோர் லைன் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் டேஞ்சிபிள் இன்கம்ஸ் அப்படின்றது தான் மிஷ்டியோட ஃபுல் ஃபார்ம் மொத்தம் மூவாயிரம் ஹெக்டேர் லேண்ட் இருக்கும் அங்கே வந்து இந்த மேங்ரூவ் மேங்ரூவ்னா அந்த சதுப்பு நில காடுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதானே ஆமாம் அதே தான் அதாவது தண்ணியும் இருக்கும் அதாவது சகதி மாதிரி இருக்கும் தண்ணியும் இருக்கும் மண்ணும் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுதான் மேங்ரூவ் மேங்ரூவ் கவர் குஜராத் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் வெஸ்ட் பெங்கால் ஸோ மேங்ரூவ் கவர் குஜராத்தில் சதுப்பு நில காடுகள் வந்து வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு அப்புறம் குஜராத்தில் தான் அதிகமாக இருக்குது நம்ம வெஸ்ட் பெங்காலில் தான் ஒரு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு சதுப்பு நில காடுகள் காடு ஒன்று இருக்கும் ஏன்னா நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸ்கூல்லலாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா இப்போ வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் வந்து நான் என்னென்னலாம் கேட்டேன் அது எனக்கே மறந்து போச்சு என்னென்னலாம் கேட்டேன் அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணி வச்சுட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன கேட்டேன் இந்த நவரத்னா மினி ரத்னா இதெல்லாம் வந்து எத்தனை சொல்லி கேட்டேன் அப்புறம் இந்த சதுப்பு நில காடுகள் குஜராத் வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கிற ஒரு ஃபேமஸான சதுப்பு நில காடு என்னன்னு கேட்டேன் அப்புறம் ரெஜுவனேட்டோட வைக்க வேணும்னு கேட்டேன் ஓகேவா இதெல்லாம் பண்ணுங்கள் நம்ம பதினோராம் தேதியோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு மூவ் ஆகலாம் ஓகே அடுத்தது ஜூலை லெவனோடது பார்க்க போகிறோம் எயிட் நைன் டென் ஃபுல்லாகவே அது ஒரு இதில் முடிஞ்சது சரியா இப்படியே எல்லாமே முடிஞ்சால் சூப்பராக இருக்கும்ல ஒரே இதில் ஓகே இப்போது பத்தாம் தேதி நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் பார்க்க போகிறோம் நேஷ்னல் ஃபிஷ் ஃபார்மர்ஸ் டே எப்போது இருபத்தி மூணாவது நேஷ்னல் ஃபிஷ் ஃபார்மர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் பத்தாம் தேதி ஜூலை செவன்டீன்த் நேஷ்னல் ஃபிஷரிஸ் போர்ட் டெவலப்மெண்ட் போர்ட் ஃபவுண்டேஷன் இது வந்து பதினேழாவது அந்த மீட்டிங் நடந்திருக்கும் அப்போ தான் வந்து இதை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ரிப்போர்ட் ஃபிஷ் டிசீஸ் மொபைல் ஆப்பிள்ஸ் ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஏன் இப்ப இது வந்துருக்குன்னு தெரியல சரி இருங்க ஓகே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் கீழே உள்ளது மேல வந்ததுனால இருங்க இருங்க பத்தாம் தேதி ஜூலை வந்து நேஷனல் ஃபிஷ் ஃபார்மர்ஸ் டே ஓகேவா பதினேழாம் தேதி ஜூலை வந்து நேஷனல் ஃபிஷரிஸ் போர்ட் டெவலப்மெண்ட் போர்டோட ஃபவுண்டேஷன் டே சரியா அப்புறம் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஷ் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா அதுக்கு வந்துட்டு ஆர்எஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்எஃப்டி இது மெயினாக வந்து நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இவங்க இருக்காங்கல்ல ஃபிஷரிஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்காக ஒரு மொபைல் ஆப் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ரிப்போர்ட் ஃபிஷ் டிசீஸ் அப்படின்றது ஒரு மொபைல் ஆப் மாதிரி சரியா அதை வந்து ஃபிஷுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மொபைல் ஆப் வழியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மினிஸ்ட்ரிக்கு சரியா நம்ம இல்லை அந்த மீனவர்கள் அவங்களுக்குலாம் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங்
NCC Integrated Software for Carrots. NCC is National Carrot Corps. That's why the Defense Minister Rajana Singh is so, the NCC is related to Defense Ministry. That's why they are launched. What are you doing? Software. Integrated software is the carrots. They are launched. Single Window Interactive Software. NCC. NCC plus SBI. MO is signed to open zero balance account for all NCC carrots. Why are you going to go to the salary? That's why. Okay. அடுத்தது அந்த NCC Integrated Software உடன் Short Form என்ன அப்படினா என்ன YES நம் சொல்லும் NCC Integrated Software அதாது எல்லாமே இப்போ நம் ஒரு நீங்கள் ஒரு கம்பினில் அப்பே வேலைப் பார்த்திருங்க அப்படினா அவங்களுக்கும் ஒரு software வைத்துப்பாங்க அதில் போய் நீங்கள் attendance mark பண்ணி மீங்கள் உங்களுடை employee detailsலாம் இருக்கும் அதையம் மாறி உங்களுக்கு மேனா வந்து இந்த software யாருக்குட சேந்து develop பண்டுராங்க அப்படினா விசாகு கூட அதாவது பாஸ்கராச்சாரிய Institute for Space Applications and Geoinformatics அவுங்க கொட சேந்துதான் இந்த National Informatics National Informatics NCC Informatics software ஐயோ நானே கொலப்பிட்டேன் இருங்க Integrated software Informaticsல Integrated software சரியா okay அடுத்தது மேனா வந்து government related ஏதாது account open பண்ணும் இல்லை bank கொட partnership வைத்துக்கும் அப்படினா state bank கொடுதான் மேனா வைத்துக்கும் அதுக்கப் பிரந்தான் ஒரு சில வேர் bank லாம் வந்து choose பண்ணும் okay அடுதது Ministry of Education releases report in performance grading index இது நாம் பாத்தாம் newspaper லேயும் சூப்பரா பாத்தாம் அந்த news வந்து விட்டுராதீங்க அதில் இருந்து போன இதல்லாம் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க அம்மால் அப்பு எல்லாத்தேமே நம்ம detailல் பார்த்துக்கொண்டும் அப்பதான் newspaper கண்டிபா வந்து தேவா உங்களுக்கு அதை நீங்கள் உட்டிராதீங்க newspaperல் உல்ல newsுமே ரம்பரம் important okay இப்போம் என்ன பார்க்கிறோம் அப்படியினா அந்த PGI district காக போட்டிருக்காங்க district states இருந்துக்குமே போடுவாங்க இதில் யார் தக்ஷில் வந்து எந்த சிடமே இருக்கம் மாட்டாங்க அதாவது 90%ுக்கு மேல் அந்த இதுதான் தக்ஷில் 90%ுக்கு மேல் ராங்கிங்க வாங்கிருக்காங்க அப்படினா உங்கள் தக்ஷில் இருப்பாங்க அதில் யார்மே இருக்கம் மாட்டாங்க அது கடுத்துவில் இதுதுதான் உத்தம் அதி உத்தம் PGI 2.0 இது வந்து 2nd edition அப்போம் 1st edition போன வருச்சமே போட்டுத்தாங்க இது வந்து என்ன year இருக்கு அப்படினா இந்த year மோப் பணிப்போங்க 2021-2022 இன்னும் 23 போல 2021 போன வருச்சதுக்கு போட்டுக்காங்க சரியாம் okay நான் சொனையில் தக்ஷா வீண்டுரது இந்த 90%ிச்கு மேல இது மேனா வந்து எல்லா stateல்லும் அந்த education level எல்லா கொள்ளந்தங்கள் எப்படி படிக்கிறாங்க அப்படியின்றுதுவுடை ranking தான் அதில் தொன்னுர் செய்துக்கு மேல் எல்லார் பார்ச் பண்டாங்கும் சுப்பரா படிக்கிறாங்க அப்படின் சொல்டு இருந்துதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுத
election commission of india and eg <coughs> of panama signed mou on electoral co cooperation so even panama la irukla panama country oda election commission and madri okay avanga every mou sign panniranga electoral cooperation idu perusa onnu important illa panama oda and capital paathukonga panama city currency paathinga appadina panamian balboa pab appadina nam solluvom அப்புறம் இந்தியா அண்ட் யூஎஸ் ஜாயிண்ட்லி கண்டக்ட் ஆப்ரேஷன் ப்ராடர் ஸ்வாட் டு கம்பேட் இல்லீகல் ட்ரக்ஸ் என்ன ஆப்ரேஷன் பாருங்க ஆப்ரேஷன் ப்ராடர் ஸ்வாட் ஸ்வாட்னா வால் ஓகே இந்த இல்லீகல் ட்ரக்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து கம்பேட் பண்ணுறதுக்காக ஒழிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவும் யூஎஸும் சைன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க யூஎஸ் கூட நம்ம என்ன தான் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்தோம் செமி கண்டக்டர் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தோம் ஆர்ட் மிஸ் அக்கார்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் நிறையா இந்த அந்த இது உற்பத்தி பண்றது ஜெட் இன்ஜின்ஸ் உற்பத்தி பண்றதுக்கு எம்போ சைன் பண்ணிருக்கோன்னு பார்த்தோம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இல்லீகல் ட்ரக்ஸ்க்கும் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா கம்பேட் பண்றதுக்காக யூஎஸ் கூட எம்போ சைன் பண்ணிருக்கோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடுத்தது நேஷனல் வாட்டர் மிஷன் சயின்ஸ் எம்ஓயு வித் இந்தியன் பிளம்பிங் அசோசியேஷன் டு இம்ப்ரூவ் வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன்சி வாட்டர் வந்து எஃபிஷியன்டா நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக இந்த பிளம்பிங் ஏன் தெரியுமா பிளம்பிங் கூட பண்றாங்க உங்களுக்கு இந்த கனெக்ஷன் புரியுதா நமக்கு பிளம்பிங் அதாவது பிளம்பிங் என்னது இந்த பைப் கனெக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்கதான் பிளம்பிங் அந்த அந்த பிளம்பிங்க வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் பைப்ப சிறுசா போட்டோம் அப்படின்னா தண்ணி கொஞ்சமா தானே விழுகும் இப்ப நம்ம ஒரு படத்துல கூட இந்த இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது பேஸ்டோட சைஸ் வந்துட்டு அஹ் அவங்க இந்த பேஸ்ட் ஒரு கம்பெனி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க எப்படி ப்ராஃபிட் அச்சீவ் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி யாரோ கேள்வி கேட்பாங்க அதுக்கு வந்து இந்த ஹீரோ பதில் சொல்லுவாரு அந்த பேஸ்டினுடைய வாய் வந்து சின்ன வாயா போட்டோம் அப்படின்னா பேஸ்ட் வெளியில வர்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வரும் அப்போ பேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சேவ் பண்ணலாம் நம்ம வந்து கம்மி பேஸ்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதை கம் நிறைய விலைக்கு நம்ம கம்மி பேஸ்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு அதேதான் அது அந்த கான்செப்ட் தான் எங்கேயும் ஸோ பிளம்பிங் அந்த பைப்பு சிறுசா இருந்தது அப்படின்னா வாட்ரு கொஞ்சம் கம்மியா விழுவும் அதுதான் சொல்றாங்க ஸோ அதனாலதான் நம்ம வாட்டர் வந்து எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்ணணும் ப்ரமோட் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஃபைவ் ஆர்ஸ் இருக்கு ருபீஸ் கிடையாது ஆர்ஸ் அதாவது ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் நம்ம இதுல நம்ம மோடி வந்து இந்த டேர்ம் சொல்லியிருப்பாரு அப்புறம் ரெப்லனிஷ் ரெஸ்பெக்ட் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து வந்துருது ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் ரெப்லனிஷ் ரெஸ்பெக்ட் இதுதான் அந்த வாட்டருக்காக நம்ம அந்த வச்சிருக்கிற ஒரு அஞ்சு ஆர் ஓகேவா அடுத்தது எம்இஏ இந்தியா ஜாயின்ஸ் சாம்பியன்ஸ் குரூப் ஆஃப் குளோபல் கிரிசிஸ் ரெஸ்பான்ஸ் குளோபல் கிரிசிஸ் ரெஸ்பான்ஸ் குரூப் அதுல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் ஜாயின் பண்றோம் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்டர்னல் அஃபேர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாஸ் இன்க்ரீசிங் குளோபல் லீடர்ஷிப் அண்ட் கமிட்மெண்ட் அட்ரஸ் கண்டெம்பரரி குளோபல் சேலஞ்ச் இந்த குளோபல் கிரிசிஸ் ரெஸ்பான்ஸ் தானே இருங்க ஓகே சஞ்சய் பர்மா யாரு நம்மளுடைய செக்ரட்டரி Ministry of External Affairs has been designated as Sherpa to the GCRG அதாவது இந்த Global Crisis Response Group இந்த குரூப்புக்கு ஷெர்பாவா போட்டிருக்கிறது ஷெர்பானா என்னது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஹெட்டு மாதிரி ஓகேவா ஷெர்பாவா போட்டிருக்கிறது யாரு சஞ்சய் வேமா சஞ்சய் வேமா யாரு நம்மளுடைய செக்ரட்டரி மினிஸ்டர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு செக்ரட்டரி ஓகே இந்த குளோபல் சாரி குளோபல் கிரிசிஸ் ரெஸ்பான்ஸ் குரூப் எப்ப செட்டப் பண்ணாங்க அப்படின்னா யுனைடெட் நேஷன் தான் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க யூஎன்ஓட தான் இது யுனைடெட் நேஷன் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல தான் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்கு எப்ப செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கிரிசிஸ் ரெஸ்பான்ஸ் நமக்கு கிரிசிஸ் எப்போ வந்தது பேண்டமிக் எப்போ வந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்போ அதுக்கு அடுத்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ யுனைடெட் நேஷன் வந்து யுனைடெட் நேஷன் செக்ரட்டரி ஜெனரல் தான் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க சரியா இது வந்து மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு குரூப் இருக்கு இந்த எந்த குரூப்ல இந்த குளோபல் கிரிசிஸ் ரெஸ்பான்ஸ் குரூப்ல மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதோட சேர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த யுனைடெட் நேஷனோட செக்ரட்டரி ஜெனரல் இருக்கார் இல்லையா ஆண்டனியா கட்டர்ஸ் அவர் தான் வந்து இதுக்குமே சேரா இருக்காரு குளோபல் கிரிசிஸ் ரெஸ்பான்ஸ்க்கு இது வந்து நமக்கு பேண்டமிக் கோவிட் வந்தது இல்லை அதுக்கப்புறம் வச்சதுதான் அதான் இவரே வந்து செக்ரட்டரி ஜெனரலா இவரே வந்து ஹெட்டா இருக்காரு ஓகே ஓகே அடுத்தது பாருங்க ஓவர் ஹாஃப் ஆஃப் வேர்ல்ட் சைல்டு டிராபிக்கிங் விக்டிம்ஸ் Traffic to within own country. Traffic is not a
இந்த ரிப்போர்ட் யார் வேணா ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் மைக்ரேஷன் அண்ட் பிராங்க்வாய்ஸ் ஜேவியர் பேக் நோட் என்னது பிரான்ஸோட சேர்ந்ததோ எஃபெக்ட்ஸ் பி அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க சென்டர் ஃபார் ஹெல்த் அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அட் ஹவார்டு ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு சென்டர் ஓகேவா அவங்களும் இவங்களும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் மைக்ரேஷன் அவங்களும் இவங்களும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க ரிப்போர்ட்டோட டைட்டில் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஃப்ரம் எவிடென்ஸ் டு ஆக்ஷன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஐஓஎம் சைல்டு டிராஃபிக்கிங் டேட்டா டு இன்ஃபார்ம் பாலிசி அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்ற ரிப்போர்ட் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் மைக்ரேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க பாதிக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க கண்ட்ரிக்குள்ளேயே கடத்தப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் விக்டிம்ஸ் வந்து கடத்தப்பட்டிருக்காங்க நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நேஷன்ஸ்ல நேஷனல் நேஷனல் லைட்ஸ் அப்போ ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் கண்ட்ரில அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதுல வந்து பதினெட்டு புள்ளி மூணு சதவீதம் பேர் சில்ட்ரனா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க கோல் இண்டியா கோல் இண்டியா என்ன பண்றாங்க ரைசிங் ஸ்டார் அவார்ட் பை ஜெம் ஜெம் வந்து ஒரு அவார்ட் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட் இ மார்க்கெட் பிளேஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கதான் ஜெம் ஒரு அவார்ட் கொடுக்குறாங்க த ரைசிங் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு கொடுக்குறாங்க கோல் இண்டியா ஓகேவா ஜெம் கோல் அப்படின்னா <laughs> இவங்க தான் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க கோல் இண்டியாக்கு சரி அடுத்தது பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வின்ஸ் இன்சூரர் இனோவேஷன் அவார்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் த வேர்ல்ஸ் டிஜிட்டல் இன்சூரன்ஸ் அவார்ட்ஸ் இப்போ இன்னொரு அவார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் பஜாஜ் அலையன்ஸ்க்கு என்ன அவார்ட் கிடச்சிருக்கு வேர்ல்ஸ் டிஜிட்டல் இன்சூரன்ஸ் அவார்ட்ஸில் இன்சூரர் இனோவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரீசெண்டாக ஒரு பாலிசி ஒன்று போ லான்ச் பண்ணாங்க ஞாபகம் இருக்கா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் போன மாதம் பார்த்தோமா ஜூன் மாதம் பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் நிறைய பண்ணியிருப்பாங்க என்ன பாலிசி லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகணும் அதனால தான் அந்த மாதிரி இன்னோவேட் இன்சூரர் இன்னோவேஷன் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அவார்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஏஷியா பசிபிக் ரீஜனுக்காக இவங்க வாங்கியிருப்பாங்க ஓகேவா வேர்ல்டுக்கு கிடையாது ஏஷியா பசிபிக் ரீஜனுக்காக நம்மளுடைய பஜாஜ் அலையன்ஸ் வந்து வாங்கியிருப்பாங்க ஓகே எட்டாவது எடிஷன் ஆஃப் வேர்ல்டு டிஜிட்டல் இன்சூரன்ஸ் அவார்ட்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து எட்டாவது எடிஷன் ஆஃப் வேர்ல்டு டிஜிட்டல் இந்தியா டிஜிட்டல் இன்சூரன்ஸ் அவார்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து இந்த விழாவில் பஜாஜ் அலையன்ஸ்க்கு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க பஜாஜ் அலையன்ஸ் வந்து எப்போ ஃபார்ம் பண்ணாங்க எப்போ ஆப்ரேஷன்ஸ் இவங்க பிகின் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து ஆப்ரேஷன் பிகின் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து பூனே மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது ராஜ்குமார் உபாத்யாய் கெட்ஸ் டூ இயர் எக்ஸ்டென்ஷன் அஸ் சிஓ ஆஃப் சி டாட் சென்டர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டெலிமேட்டிக்ஸ் center for development of development of telematics that is telecommunication department ku keela varum idu c dot abindrathu okay va avanga and the organization la ceo va enna pandraru two year extension vandu vaangraru rajkumar upadhyay adutha the department of telecommunication secretary raja raman இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரீப்ளேசஸ் இன்ஜதி ஸ்ரீனிவாஸ் அஸ் சேர்மன் ஆஃப் ஐஎஃப்எஸ்இஏ அதாவது இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் சென்டர்ஸ் அத்தாரிட்டி நம்ம சொல்லுவோம்ல கிஃப்ட் சிட்டியில் இருக்கும் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா கிஃப்ட் சிட்டி குஜராத் இருக்கு இல்லையா அங்கே இருக்கும் இது ஒன்றும் கிடையாது இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் சென்டர்ஸ் அத்தாரிட்டி அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் அதாவது வேர்ல்டு லெவலில் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் வந்து பண்ணி கொடுப்போம் நம்ம நம்மளும் பண்ணி கொடுப்போம் அவங்களும் வந்து அந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த நாஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட் வாஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறாங்கல்ல இங்கே இங்கே எங்கேயும் ஓப்பன் பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்த ஐஎஃப்எஸ்சியில் தான் போய் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வேறு ஏதாவது ஃபாரின் பேங்க் வந்து ஃபினான்ஷியலாக என்ன அர்த்தம் அந்த ஃபினான்ஷி ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடான ஆர்கனைசேஷன் வந்து இங்கே வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் இங்கே அவங்களோட கேம்பஸை செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அந்த ஐஎஃப்எஸ்சியில் தான் போய் அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இன்டர்நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் சென்டர்ஸ் அத்தாரிட்டி கிஃப்ட் சிட்டியில் இருக்குது அங்கே இருக்கிறவர் தான் யார் இன்ஜதி ஸ்ரீனிவாஸ் இப்போ இவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இப்போ யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா கே ராஜா ராமன் இவர் நிறைய நாள் இருந்திருக்கார் இன்ஜதி ஸ்ரீனிவாஸ் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடி இருந்தே இருக்கார் இவர் தான் இப்போ தான் ராஜா ராமன் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாரு ஓகே அடுத்தது காந்தி
ஸ்டார்லிங் சேட்டலைட்ஸ் வழியாக ஹை ஸ்பீட் இன்டர்நெட் வந்து மங்கோலியாவுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைசன்ஸ் வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ்க்கு கிடைக்குது சரியா இப்போ அந்த கண்ட்ரிக்கும் உங்கள் சர்வீஸ் பண்ணலாம் டூ லைசன்ஸ் ஃபார் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் ஸோ மங்கோலியாவோட கேபிட்டல் பார்த்திங்க அப்படின்னா உலான் பாத்தர் மங்கோலியன் தக்ரக் அப்படின்றது கரன்சி சரியா யுனைடட் நேஷன் அண்ட் வீல் ஃபிஃப்டி ஒன் ரோபாட்ஸ் அட் ஏஐ சமெட் டு அட்வான்ஸ் எஸ்டிஜி கோல்ஸ் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் இருக்குல்லையா அதுதான் டூ டேஸ் குளோபல் சமெட் நடந்தது யுனைட் நேஷன்ஸோடது எது எது ரிலேட்டடாக அப்படின்னா ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபார் குட் ஃபார் குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஐ ஃபார் குட் அப்படின்ற ஒரு சமெட் நடந்தது ஜெனிவா சுவிட்சர்லாண்டில் அங்கே வச்சு தான் இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஐம்பத்தி ஒரு ரோபோட்ஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அன்பில் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜி நம்ம பார்த்துருக்கோமா கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜினே அது ஒரு புது புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுதான் அந்த கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜி கட்டிங் எட்ஜ் ரோபோட்டிக் ப்ரெசன்ஸ் த்ரூ ஃபிஃப்டி ஒன் ரோபோட்டா இல்லை ஃபைவ் ஐயா ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ரொம்ப தான் ஓகே அடுத்தது பேட்மிண்டன் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் போயாச்சு லக்ஷயா சென் வின்ஸ் மென்ஸ் சிங்கிள் டைட்டில் இன் கனடா ஓப்பன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ கனடா ஓப்பனில் லக்ஷயா சென் லக்ஷயா சென் வின் பண்ணியிருக்கிறாரு மெயினாக அவர் எந்த ஃபீல்டு எந்த ஸ்போர்ட்ஸை சேர்ந்தவர்னு கேட்பாங்க லக்ஷயா சென் பேட்மிண்டன் யாரை தோக்கடிச்சிருக்காரு அப்படின்னா சைனாவோட லீ ஷி ஃபேங் அப்படின்றவரை தோக்கடிச்சிருக்காங்க ஓகேவா விமன் சிங்கிள்ஸில் வந்து அகானே எமாகுச்சி இவங்க வந்து ஜப்பானை சேர்ந்தவங்க இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வின் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபார்முலா ஒன் பிரிட்டிஷ் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் நம்ம பார்த்தோமா எப்போ பார்த்தா ஆள் இவர் தான் வராரு மேக்ஸ் பிரிக்ஸ் அப்பன் தான் வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸ்லேயும் பிரிட்டிஷ் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் இப்போ அவர் வின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ தொடர்ந்து இந்த வருஷத்துக்கு ஆறாவது முறை சிக்ஸ்த் டைட்டில் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் அவர் பிரிட்டிஷ் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் டைட்டில் வந்து இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இவர் வந்து டச் பெல்ஜியன் ரெண்டு கண்ட்ரியை சேர்ந்தவர் பெல்ஜியனும் இவரோட சிட்டிசன்ஷிப்பில் இருக்குது டச்சும் இவரோட சிட்டிசன்ஷிப்பில் தூயல் சிட்டிசன் சிட்டிசன்ஷிப் வச்சிருக்காரு மேக்ஸ் உஸ்டாக இங்கிலாந்தில் நடந்தது ஓகே அடுத்தது கிராண்ட் செஸ் டோர்னமெண்ட் கூகேஷ் கூகேஷ் இருக்கார்ல நம்மளோட செஸ் பிளேயர் தமிழ்நாடை சேர்ந்தவர் தான் ஃபினிஷ்டு ஃபிஃப்த்து விஸ்வநாதன் ஆனந்த் டைரட் செவன்த்து இன் சூப்பர் யுனைடட் ரேபிட் அண்ட் பிளிட்ஸ் குரோவாஷியா குரோவாஷியான்றது ஒரு கண்ட்ரி அந்த கண்ட்ரியில் நடந்த டோர்னமெண்ட் ஓகேவா மேக்னஸ் கால்சன் உலகத்திலே நம்பர் ஒன் செஸ் பிளேயர் மேக்னஸ் கால்சன் நார்வேயை சேர்ந்தவர் இவர் ஓகேவா இவர் வந்து ரேபிட் அண்ட் பிளிட்ஸ் குரோவாஷியா இதை வின் பண்ணியிருக்கிறாரு இவங்க வந்து ஃபிஃப்த் வந்திருக்காங்க கோகேஷ் நம்ம ஊரை சேர்ந்தவர் நம்ம ஊர்னா தமிழ்நாடு ஓகே அடுத்தது வாசுதேவன் நம்பூதிரி நம்ம பார்த்தோமா ஆமாம் நான் அவங்களுக்கு இதை எடுத்துகிட்டு வரேன் நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸில் நான் பார்த்தேன் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது ஸோ தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் சரி யாருன்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம் இவர் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் படம்லாம் நல்லா வரைவார் கேரளாவை சேர்ந்தவர் இறந்து போயிட்டார் ஓகே ஓகே அடுத்தது பன்னெண்டாம் தேதியோடு 12th ஜூலை ஸோ லெவன்த் ஜூலையோட அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டே பார்த்துக்கோம் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டே வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டேயோட தீம் வந்து அன்லீஷிங் பவர் ஆஃப் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டியோட பவர் அன்லீஷ் பண்ணுறது அன்லீஷ்னு எனது வெளில கொண்டு வர்றது அப்லிஃப்டிங் த வாய்ஸஸ் ஆஃப் விமன் அண்ட் கேர்ள்ஸ் டு அன்லாக் அவர் வேர்ல்ட்ஸ் இன்ஃபைனட் பாசிபிலிட்டிஸ் இதுதான் லெவன்த் ஜூலையோட வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டேயோட தீம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்மால் சேவிங்ஸ் ரூல்ஸ் வந்து அமௌண்ட் அமௌண்ட் பண்ணுறாங்க அலவுஸ் என்ஆர்ஐஸ் எஸ் நாமினிஸ் என்ஆர்ஐஸும் இப்போ வந்து இந்த ஸ்மால் சேவிங்ஸ் ஸ்கீம்ஸில் நாமினியாக வந்துக்கலாம் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க முன்னாடிலாம் அப்படிலாம் போட்டுக்கக்கூடாது நான் ரெசிடென்ட் இண்டியன் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள போட்டுக்கக்கூடாது இப்போ வந்து நாமினியாக போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஓகே இதில் வந்து ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அவங்களுக்கு எதாவது பேமெண்ட் கொடுக்கணும் அதை நாமினிக்கு அப்படின்னா நான் ரீபார்டியேஷன் பேசிஸில் இருக்கணும் நான் ரீபார்டியேஷன் பேசிஸில் தான் இருக்கணும் நான் ரீபேட்ரியேஷன் ரீபேட்ரியேஷன் அப்படின்னா நாடு திரும்புவாங்கல்ல திரும்பக்கூடாது அங்கேயே இருந்துக்கணும்
வித் கவர்மெண்ட் சேவிங்ஸ் ப்ரொமோஷன் ஜெனரல் செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த பார்த்துக்கோங்க மொத அவங்க போட்டது எப்போ போட்டிருக்காங்க அந்த சேவிங்ஸ் ப்ரொமோஷன் ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ரூல்க்கு கீழே தான் போட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கவர்மெண்ட் சேவிங்ஸ் ப்ரொமோஷன் ஜெனரல் ரூல்ஸ் இப்போ வந்து அமெண்ட்மெண்ட் போட்டு கொடுத்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நான் ரெஜிடன் யூனியன்ஸ் வந்து நாமினிஸாக வந்து போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரியா சப் ரூல் எயிட்டில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரூலை சப் ரூல் எயிட்டில் வந்து இதை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா கவர்மெண்ட் சேவிங்ஸ் ப்ரொமோஷன் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீ ஒன்று இருக்கு எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீல ஒரு ஆக்ட் கவர்மெண்ட் சேவிங்ஸ் ப்ரொமோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு அந்த ஆக்டுக்கு கீழேயும் இந்த நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து வரும் அதாவது பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டு நேஷனல் சேவிங்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டு சுகன்யா சம்ருதி யோஜனா சீனியர் சிட்டிசன் சேவிங் ஸ்கீம் இந்த ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீம் எல்லாமே வந்து இந்த ஆக்டுக்கு கீழேயும் வரும் ஓகேவா இந்த ஜென்ரல் ரூல்ஸ் பார்த்துருக்கோம்ல அதே தான் அந்த ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீ மொதல் போட்டுக்கொள்ளுது இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்ததெல்லாம் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து மொத போட்டுக்கிட்டு போட்டிருப்பாங்க ஸோ கேட்கலாம் இந்த ஸ்மால் சேவிங் ஸ்கீம்லாம் எந்த ரூல்க்கு கீழே வருது எந்த ஆக்டுக்கு கீழே வருது அப்படின்னா இதை தான் சொல்லணும் கவர்மெண்ட் சேவிங்ஸ் ப்ரொமோஷன் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீக்கு கீழே வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் கிசான் விகாஸ் பத்ரா இப்போ மகிழா சமான் சேவிங் சர்டிஃபிகேட் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தோமா மகிழா சமான் சேவிங் சர்டிஃபிகேட் ஸ்கீம்னு சொல்லிட்டு பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இப்போ இந்த சர்வீஸை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோமா எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே வேற என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அமௌண்ட்ஸ் எக்ஸீடிங் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் பேமெண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த வில் ஆர் லெட்டர் ஆஃப் சக்சஷன் அலாங் வித் அதர் நெசசரி டாக்குமெண்ட்ஸ் அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே இந்த நாமினிஸ்க்கு ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு மேலே நம்ம வந்து பண்ணுறோம் இல்லையா பேமெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வில் உயில் எழுதணும் அப்படி இல்லைன்னா லெட்டர் ஆஃப் சக்சஷன் ஒன்று இருக்கும் அதாவது எல்ஓஎஸ்னு சொல்லுவாங்க லெட்டர் ஆஃப் சக்சஷன் அதாவது என் எனக்கு அப்புறம் என் சொத்து இவனுக்கு தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நம்ம எழுதி வச்சுட்டு போயிடுவோம்ல அதை தான் சொல்கிறாங்க அதை வில்லுன்னு சொல்லலாம் பூவை பூவுன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வில்லு இல்லைன்னா லெட்டர் ஆஃப் சக்சஷன் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எது அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே பேமெண்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு என்ஆர்ஐக்கு நிறைய இல்லை நாமினிக்கு என்ஆர்ஐ நாமினிக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் வில் இருக்கணும் இல்லை லெட்டர் ஆஃப் சக்சஷன் ஒன்று இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரியா ஓகே அடுத்தது எல்என்டி லாட்ஸன் அண்ட் ஃபர்போ இதை நம்ம பார்த்தோமா நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸில் பார்த்தோமா எல்என்டி அண்ட் ஸ்பெயின்ஸ் நவான்ஷியா சைன் பண்ணுறாங்க எம்ஓயூ டீமிங் அக்ரிமெண்ட் டு பில்டு சப்மரைன்ஸ் ஃபார் இந்தியன் நேவி அந்த பி ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஐ அதுக்கு கீழே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோமா அதே தான் நாற்பத்தி மூணாயிரம் கோடி மதிப்புள்ள ப்ராஜெக்ட் வந்து சைன் பண்ணுறாங்க இன்னும் இப்போ இப்போ தான் ஏலத்துக்கு வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஏலம் எடுத்திருக்காங்க எடுத்திருப்பாங்க அதனால தான் எவ்வளோ கன்ஃபார்மாக சொல்கிறாங்க ஓகேவா சரி அடுத்தது அர்பன் டுவெண்ட்டி சேர் சிட்டி அகமதாபாத் குஜராத் ஹோஸ்டட் அண்டர் டுவெண்ட்டி அதாவது சாரி அர்பன் டுவெண்ட்டி மேயரல் சமிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க காந்தி நகர் குஜராத்தில் பி டுவெண்ட்டி ஒய் டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரிலாம் நிறைய டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நம்ம பார்த்துருக்கோம் விமன் டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்தந்த சேர் அந்தந்த ஊரில் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எங்கெங்கெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அதுக்கு யார் ஹெட்டாக இருக்காங்க அப்படின்றதையும் பார்த்துக்கோங்க ஹேண்ட் ஓவர் ஆஃப் த கம்யூனிக் கம்யூனிக்கே அரசாணைன்னு சொன்னோமா அப்புறம் இந்த மேயர்ஸ் டு த ஜி டுவெண்ட்டி லீடர்ஸ் மேயர்ஸ் கிட்ட ஜி டுவெண்ட்டி லீடர்ஸ்க்கு வந்து அந்த அரசாணையை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கொடுக்குறாங்க எங்கே நடந்தது மெயினாக அந்த யூ டுவெண்ட்டி அப்படின்றது காந்தி நகர் குஜராத்தில் நடந்தது ஓகேவா வாசுதேவ குடும்பகம் நமக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா அடிக்கடி படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அடுத்தது அசாம்ஸ் நுமாலிகர் ரெஃபினரி லிமிடெட் அப்கிரேடட் டு ஸ்கெடியூல் ஏ சிபிஎஸ்சி சென்ட்ரல் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைஸ் நம்ம பேங்க்லாம் என்னது சொல்லுங்க பார்ப்போம் பேங்க் வந்து சென்ட்ரல் பப்ளிக் செக்டார் என்டர்பிரைஸா ஸ்டேட் பப்ளிக் செக்டார் என்டர்பிரைஸா என்னன்னு சொல்லுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா லார்ஜஸ்ட் ரெஃபினரி இன் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா எது இந்த நுமாலிகர் அசாமோட நுமாலிகர் ரெஃபினரி லிமிடெட் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க தான் ஒரு லார்ஜஸ்ட் ரெஃபினரி நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா
இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுல ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுல ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறதுல இதிலலாம் சட்டின் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அப்போ தான் அவங்க இந்த கேட்டகரிக்குள்ளே வந்து வந்திருப்பாங்க ஓகே அடுத்தது எம்ஓடி அண்ட் ஹெச்ஏஎல் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸும் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் லிமிட்டடும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நானூற்றி ஐம்பத்தெட்டு கோடிக்கு எம்ஓயு சைன் பண்ணுறாங்க டு ட்ரோனியர் ஏர்கிராஃப்ட் ட்ரோனியர் ஏர்கிராஃப்ட் ட்ரோனு ட்ரோன் மாதிரி தான் ஏர்கிராஃப்டாகவும் இருக்கும் ட்ரோனியர் ஏர்கிராஃப்ட் ஃபார் இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டுக்காக மெயினாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எம்ஓயு சைன் பண்ணுறாங்க ஓகே ஆத்ம நிர்பர் பாரத் பாலிசிக்கு கீழே இந்த எம்ஓயு வந்து சைன் பண்ணுறாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸும் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் லிமிட்டடும் அடுத்தது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ் லான்சஸ் பாரத் இன்டர்நெட் உட்சாவ் பாரத் இன்டர்நெட் உட்சவ் லான்ச் பண்ணுறாங்க என்கரேஜிங் சிட்டிசன் டு ஷேர் தேர் ஸ்டோரிஸ் அப்போ ஹவு இன்டர்நெட் ஆஸ் பாசிட்டிவ்லி இம்பாக்ட் தேர் லைஃப் பாசிட்டிவாகவா இம்பாக்ட் பண்ணுது இன்டர்நெட் நம்ம எல்லாரையும் செல்போனில் உட்காந்தா நம்மளை படிக்கவே விட மாட்டேங்கிறாங்களே ஷார்ட்ஸாக பார்த்து தள்ளிடுறோம் நம்ம என்ன நீங்கள் சொல்லுங்க பாசிட்டிவாக தான் ஒன்றும் எங்களை இம்பாக்ட் பண்ணலை நெகட்டிவாக தான் எங்களை இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க ஓகே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் வந்து பாரத் இன்டர்நெட் உட்சவ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பெஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் வந்து ரிவார்ட் ப்ரைஸ் இருக்காமல் பதினஞ்சாயிரம் ஸ்டோரி சொல்லணும்னா சொல்லுங்க அந்த போர்ட்டல் கிட்ட போர்ட்டலில் போய் சொல்லணும் அந்த போர்ட்டலில் வந்து ஏதாவது லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் போய் சொல்லணும் ஓகே அடுத்தது கேம் அட்டல் இன்னோவேஷன் மிஷன் இருக்காங்கள்ல அவங்க அப்புறம் பேர் லான்சஸ் நேஷன் வைட் ஏடிஎல் இண்டஸ்ட்ரி விசிட் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டல் டிங்கரிங் லேப்ஸ் அட்டல் டிங்கரிங் லேப் இதெல்லாம் முன்னாடியே அந்த ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க இது ஒன்றும் கிடையாது ஸ்கூலில் இருப்பாங்க இல்லையா நம்மலாம் முன்னாடி ஸ்கூல் படிக்கும்போது என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஒரு கிளப் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு ஒரு கிளப்ல போய் மேக்ஸ் கிளப் சயின்ஸ் கிளப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அதெல்லாம் போய் ஜாயின் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம் போய் பண்ணிட்டு சுண்டல் சாப்பிட்டு வந்துடுவோம் ஆனால் இப்போ அப்படி பண்ணக்கூடாது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய என்ன சொல்றது கிரியேட்டிவிட்டியை வந்து வளர்க்கணும் அதுதான் அந்த அட்டல் டிங்கரிங் லேப் பட்டி டிங்கரிங்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் வளர்க்கணும் ஓகேவா அதுக்காக நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிற அந்த லேப்ஸ் தான் அந்த அட்டல் டிங்கரிங் லேப் அட்டல் இன்னோவேஷன் மிஷன் இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டியை வந்து வப்பி குஜராத்ல வந்து செட்டப் பண்றாங்க இது வந்து ஸ்கூலில் ஸ்கூல் காலேஜஸ் இதில் வந்து இந்த லேப்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்கிறது அங்கேயும் வந்து அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்குவாங்க வெளியில் வேறு ஏதாவது வந்து இந்த மாதிரி எம்ஓயூஸ்லாம் சைன் பண்ணிக்குவாங்க டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி சைன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டியை வந்து வப்பி குஜராத்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா செட்அப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இருக்குல்ல அந்த இஸ்ல எய்ம் டு இன்ட்ரடியூஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு த லேட்டஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரி மெயினாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க அவங்களோட டார்கெட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா வளர்க்கணும் அப்படின்றத அந்த அட்டல் டிங்கரிங் லேபோட எய்ம் இப்போ வந்து இந்த மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னிக்ஸ் இந்த டெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி போய் அவங்க வேலை பார்ப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு ட்ரைனிங்கை இப்போ இருந்தே கொடுக்குற மாதிரி அவங்க வந்து எம்ஓ சைன் பண்ணியிருக்காங்க யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஐஎம்ஓ அடாப்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி டு ரெடியூஸ் ஜி ஹச் ஜி கிரீன் ஹவுஸ் கேஷ் ஐயோ கேஷ் இல்லை கேஸ் எமிஷன் ஃப்ரம் ஷிப்ஸ் ஷிப் இருக்கு இல்லையா கப்பல்ல இருந்தும் நமக்கு என்ன ஆகும் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் வந்து எமிட் ஆகும் ஸோ அதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்றாங்க இன்டர்நேஷனல் மேரிடைம் ஆர்கனைசேஷன் ஐஎம்ஓ இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அடாப்ட் பண்றாங்க ஏத்துக்கிறாங்க ரெடியூஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் ஃப்ரம் ஷிப்ஸ் நெட் ஜீரோ ஜிஹெச்ஜி எமிஷன் ஃப்ரம் இன்டர்நேஷனல் ஷிப்பிங் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி பாத்துக்கோங்க மேரிடைம் செக்டார் இருக்காங்க இல்லையா மேரிடைம் செக்டார் வந்து அதாவது இந்த கடற் கடல் சார்ந்த செக்டார்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்க தான் அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ள கார்பன் எமிஷன் பண்ணக்கூடாது நெட் ஜீரோ கார்பன் எமிட்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு இயரில் பண்ணுவாங்கல்ல இப்போ அந்த இவங்க ஷிப்பிங் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி எப்போ சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா எண்பதாவது செஷன் ஆஃப் எம்இபிசி ஹெல்ட் இன் யூகே லண்டனில் நடந்தது மெரைன் என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கமிட்டி நடந்தது அந்த கமிட்டியில் தான் இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஆர்பிஐ அலவுஸ் கார்டு நெட்ஒர்க் போர்ட்டபிலிட்டி ஃப்ரம் அக்டோபர் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ கார்டு நெட்ஒர்க் போர்ட்டபிலிட்டி அதாவது எப்படி நம்ம வந்து சிம் ஒரு நெட்ஒர்க்லேருந்து இன்னொரு நெட்ஒர்க்
அதே எக்ஸிஸ்டிங் கார்டு அக்கௌண்ட்டே நம்ம வச்சுக்கிட்டு பேலன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வச்சுக்கிட்டு அந்த கார்டு நெட்ஒர்க் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மாத்திக்கலாம் ஓகே அதாவது விசா மாஸ்டர் கார்டு ரூபே இந்த இடத்துல இந்த மூணு நெட்ஒர்க்ல இருந்து வேற மாதிரி பேங்க் மாத்த முடியாது அந்த நெட்ஒர்க் வேணா மாத்திக்கலாம் நம்ம பஜாஜ் அலையன்ஸ் அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் பஜாஜ் அலையன்ஸ் சென்ட்ரல் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் செட்ஸ் கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் என்ன வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்றாங்க டைட்டில் அட் த ஃபர்ஸ்ட் எவர் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இந்தியா ஃபெஸ்டிவல் ஹெல்ட் இன் புனே மகாராஷ்டிரா நடந்தது லார்ஜஸ்ட் அட்டண்டன்ஸ் ஃபார் இன்சூரன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகே பஜாஜ் அலையன்ஸ் இப்போ தான் பஜாஜ் அலையன்ஸ் ஒரு அவார்டு வாங்குறாங்கன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டே செட் பண்ணிட்டாங்களாமா ஓகே அடுத்தது ஃபோப்ஸ் அமெரிக்காஸ் ரிச்சஸ்ட் செல்ஃப் மேட் விமன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நைன்த் எடிஷன் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ரிச்சஸ்ட் செல்ஃப் மேட் விமன் அதாவது விமன் அவங்களாவே வந்து பணக்காரங்களாக இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க தான் யாருன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாலு இந்தியன் வந்து இதில் இருக்காங்களாமா இந்தியன் ஆரிஜின் விமன் இந்தியன் கிடையாது இந்தியன் ஆரிஜின் விமன் ஜெய்ஸ்ரீ உல்லால் இவங்க எப்பயுமே வந்துடுவாங்க அரிஸ்டா நெட்ஒர்க்கோட சிஇஓ நீர்ஜா ஷேத்தி இவங்க வந்து சிந்தல் அப்படின்ற கம்பெனியோட கோ ஃபவுண்டர் இவங்க இருபத்தஞ்சாவது ரேங்க் ரேங்கும் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் நேஹா நர்கேடா கோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் கன்ஃப்ளூவென்ட் அப்புறம் இந்திரா நோய் பெப்சிக்கு ஒருக்காங்க இல்லையா இவங்க இவங்களுமே அப்பப்போ வந்துடுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க ஃபஸ்ட் ரேங்கில் இருக்கிறது ஜெய்ஸ்ரீ உலால் தான் அரிஸ்டா நெட்ஒர்க்கோட சிஇஓ ஓகேவா செல்ஃப் மேட் விமன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இது வந்து ஒன்பதாவது எடிஷன் போட்டிருக்காங்க மெயினாக வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோப்ஸ் ஃபோப்ஸ் இருப்பாங்க அப்புறம் இன்னொன்று யார் இன்னொருத்தவங்க ஒரு ஃபேமஸான ஒரு மேகசின் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்களே டைம் மேகசின் வருவாங்க அப்பப்போ அப்புறம் ஃபோப்ஸு இன்னொன்று ஒன்று வரும் இங்கே மறந்துருச்சு இவங்களுக்குள்ள கன்ஃபியூஸ் ஆகும் பேர் அதனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபோப்ஸு செல்ஃப் மேட் விமன் ரிப்போர்ட் வந்து இவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டாப்பில் இருக்கிறது இப்போ நம்ம இந்தியாவிலேருந்து நாலு பேர் வந்து வந்திருக்காங்க இன் இந்தியன் ஆரிஜின் நாலு பேர் இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் ரேங்கிங் டாப்பில் இருக்கிறது யார் அப்படின்னா டியா டயான டயானே ஹென்ரிக்ஸ் டயானே ஹென்ரிக்ஸ் இருக்காங்க சேர்மன் ஃபவுண்டர் ஏபிசி இங்க் நம்ம ஏபிசி கம்பெனிலாம் நம்ம இங்கே சொல்லி கலாய்ப்போம்ல ஆனால் உண்மையிலேயே அங்கே ஒரு கம்பெனி இருக்குது யூஎஸில் ஓகே செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜூடி லாவ் சேர்மன் சிஓ ஆஃப் லவ் ட்ராவல் ஷாப் அண்ட் ஸ்டோர் ஓகே அடுத்தது மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் சிஎம் போதா சீஃப் மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸர் யார் அப்படின்னா சுமித் வேர்மணி இன்ஃபோசிஸ் நாற்பத்தி ஓராவது ரேங்க் வந்து வாங்கியிருக்காங்க சீஃப் மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸர் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்த நியூஸ் வந்து என்எல்சி என்எல்சி தாங்கள் நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் இது வந்து ஒரு நவரத்னா கம்பெனி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோல்டுக்கு கீழே வருவாங்க இவங்க நெய்வேலி லிக்னைட்னா எனது கோல்டுக்கு கீழே தானே வருவாங்க தெரியும் இந்தியா லிமிடெட் அஸ் அ டெக்லர்ட் த வின்னர் ஆஃப் த ஜெம் அவார்ட் ஃபார் டுவெண்ட்டி நம்ம ஜெம் அவார்டு இன்னொன்று ஒன்று பார்த்தோம் கவர்மெண்ட் டி மார்க்கெட் பிளேஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது என்ன அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க டைம்லி பேமெண்ட் கேட்டகரிக்கு கீழே இவங்க அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க ஜெம் அவார்டு ஏற்கனவே ஒன்று பார்த்தோம் இது வந்து டைம்லி பேமெண்ட் கேட்டகரியில் என்எல்சி வந்து அவார்டு வாங்குறாங்க அடுத்தது ஷப்கத் மிர்ஜியோ ஏ இவர் வந்து திரு பெரிய எலக்டட் அஸ் அ ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் த உஸ்பெகிஸ்தான் ஃபார் செவன் இயர் டேர்ம் பார்த்துக்கோங்க உஸ்பெகிஸ்தானில் ஏழு வருஷம் பிரசிடென்ட்னா எத்தனை வருஷம் அவங்க இருக்கணும் ஏழு வருஷம் இருக்கணும் ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கும் இந்த இது வேறுபடும் நமக்கு பிரசிடென்ட்னா அஞ்சு வருஷம் இருக்கணும் நம்ம வந்து பிரிட்டிஷ் ரூல் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் இவங்க வந்து செவன் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எக்ஸ்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்க உஸ்பெகிஸ்தானோட கேபிட்டல் பாருங்க தஷ்கெண்ட் கரன்சி வந்து சோ மைக்ரோசாஃப்ட் இந்தியா அவங்களோட பிரசிடென்ட் ஆனந்த் மகேஸ்வரி ரிசைன்ஸ் ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க இரினா கோஸே பிகம்ஸ் அ மேனேஜிங் டைரக்டர் இரினா கோஸ் இரினா கோஸ் வந்து மேனேஜிங் டைரக்டராக வராங்க அனந்த் மகேஸ்வரி வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டார் அடுத்தது ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்டு ஆக்கிரி யூத் சாம்பியன்ஷிப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா லிமெரிக் அயர்லாண்டில் நடந்திருக்கு இந்த வேர்ல்டு ஆர்கேரியோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் தான் லவ்சானி சுவிட்சர்லாண்ட் சரியா இந்தியா வந்து பதினோரு மெடல் வாங்கியிருக்காங்க இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் ஆறு கோல்டு ஒரு சில்வர் நாலு பிராண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க ரெண்டாவது பொசிஷனில் இருக்காங்க எப்பயுமே நம்ம ஆர்கேரி ஷூட்டிங்கில் நம்ம தான் ஃபஸ்ட் பொசிஷன் இல்லை செகண்ட் பொசிஷன் தேர்ட் பொசிஷன் டாப் த்ரீல வந்துடுவோம் மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் தான் ஒழுங்கு நமக்கு வரமாட்டேன் இது போல் அப்புறம் டாப்பில
ஓகேவா ஆக்டர் பேலன் டியார் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சது பார்த்துருங்க நமக்கு எக்ஸாம்ஸ்லாம் பக்கத்தில் வந்துடும் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க ப்ரிலிம்ஸ் வந்தால் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க மாட்டீங்கல்ல அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது டெய்லி வந்து நம்ம சும்மா ஒரு ரிவிஷனாவது பார்த்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருங்க ஓகே நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் சேர்ந்து பாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு சூப்பராக ஞாபகம் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணிருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்ய